Hola, que Dios te bendiga, mi nombre es Pedro y usted está a punto de disfrutar el mensaje de esta semana, recordándole que Alcance Victoria Brooklyn existe para ayudarle a tomar su próximo paso con Dios y una de las formas es a través de estas prédicas, esperando que sea de bendición a su vida. Ok, Mateo, Mateo 16, 18 dice así. Matthew. Y yo te digo que tú eres Pedro. And I tell you that you are Peter. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And over this rock I will build my church. Y las puertas y las puertas del Hades and the, and the door the gates of hell shall not prevail against it. No prevalecerán de en contra él, de ella. En contra de ella. La promesa de Dios sobre the esta iglesia es promise of God in this church, que aunque el diablo ataque, attack, no podrá prevalecer en contra de la iglesia. He will prevail against this church. La, la Biblia nos dice the Bible says this, que el enemigo no va a atacar la iglesia. That the enemy will not attack the church. Lo que la Biblia dice What es the Bible is saying que no prevalecerá en contra de ella. So somos parte so we are part de una iglesia invencible. Of an invincible church. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Somos parte we are part de una iglesia invencible. Of an invincible church. En Primera de Corintios capítulo 3 y in, verso 10. In first Corinthians, conforme a la gracia de Dios according to the grace of God que me ha sido dada, that has been given to me yo como I as an architect puse un fundamento, I put a fundamental y otro encima, and another will build on pero top cada uno mire but everyone will see como sobre edifica. how I have built yo te quiero hablar acerca del fundamento de la iglesia saludable. I want to talk to you about the fundamental of a healthy church the foundation of the healthy church first of all lo que le quiero hablar en esta mañana es What I want to speak this morning is que la idea de una iglesia the idea of a church nació en el corazón de Jesús was born in the heart of Jesus so, la, idea, la idea de la iglesia nació the idea of a church was en born el corazón de Jesús in the heart of Jesus nació en el corazón de Dios see it was born in the heart now, of Jesus Pablo and now Paul fue el que habló a los, a los de Corintios was the one that spoke to the Corinthians y le dijo que usaran Tácticas, and he told them to use tactics habilidades and abilities y experiencias and experiences para edificar la iglesia del Señor to build the house of God to use tactics para usar tácticas uh, abilities uh, habilidades and experts y, y expertos edificando la iglesia del Señor in building the church of God and then en esta mañana lo que yo quiero es and hablar now this morning what I want to speak on de cómo tener ese fundamento. On how to have that fundamental. Mientras más profundo es el fundamento, todo el mundo sabe. See, the, the, the foundation of, of every, everybody knows. The deeper of the foundation, the deeper of the foundation, lo, lo fundo de la, de la, de de la, la fundación, fundación, the stronger of the building. Más fuerte será el edificio. And then at esta hora, and now in this time, es importante saber it is important to que know aún en este edificio, that although here in this building, this building este edificio, es fuerte is strong because, por el fundamento, because of the foundation. Por su fundamento. For its foundation. And then hablemos entonces de eso. Let it, so we're going to have this a hold to this. Uh, uh, a, a, a few days ago, a unos días atrás, yo tuve un, tuve un, tuve un sueño. I had a dream donde yo vi en mi iglesia en Filadelfia where I saw my church in Philadelphia like a heavy machinery máquinas como, like a heavy machinery que cavaban bien profundo y sacaban mucha tierra y hacían y hacían un hoyo un that eco. would dig deep really deep and would make big holes y cuando em, em, empecé a escuchar la voz del Señor and que me decía and when I the voice of God it would tell me yo estoy poniendo el fundamento de tu iglesia. I am the foundations in your church. Por eso es que la iglesia, cuando está church, bien fundada, when it's really well founded, puede pasar por muchas pruebas. It can go through many trials. Puede pasar por muchas situaciones. It can go through many situations. Y la iglesia no se cae. And the church will not fall. Because it has a solid foundation. Porque tiene una fundación sólida. De la misma manera tú puedes usar and in the same way you can use los mismos principios en tu casa y en tu familia. The same principles in your home and in your family. If you had a solid foundation si in your home, una fundación sólida en tu casa, man, your, your home will gonna be strong. Tu, tu casa será fuerte. Jesús hablando acerca de esto, Jesus speaking according to this, dijo que hablando de ponerlo, I want to put it this way. Lo quiero poner en esta manera. Habló de personas inteligentes. He spoke about smart people, uh, wise people, intelligent gente con sabia, sabiduría 
que pusieron o edificaron su casa sobre la roca. Over the rock. Rock means solid foundation. Fuerza. It significa foundation fuerte, strong. Fuerza. Strength. So, cuando usted tiene una fundación sólida so para su casa y en la iglesia, in the church, la Biblia dice que usted es sabio. The Bible says that you're wise. Luego también Jesús habló de un gente also, the Bible said of a people less wise, menos sabia, less intelligent, menos inteligente, que edificaron su casa sobre la roca, sobre la arena. Over the sand. Now, Both houses, Ahora, las dos casas, la que estaba edificada en la, en la roca the one that was built on the rock, y la que estaba edificada en la arena, and the one that was built on the sand, las dos fueron azotadas por diferentes situaciones. They were both hit by different Dice situations. que la tormenta le pegó a las dos casas came and hit both y la que houses, estaba fundada en la roca and the one that was prevaleció, the rock, was se mantuvo stand, firme, and he was able to pero la que firm, estaba firmada en la arena, cuando le pegaron la tormenta, hermano, cayó came, it fell, y grande and greatly, fue su ruina. Was his ruins? Foundation. Fundaciones. Fund fundaciones que te pueden ayudar aquí. Foundations that can help you here. Y cosas que te pueden ayudar en tu casa. And people that can, things that can help you in your house. Cuando yo vi la visión de que Dios estaba poniendo un fundamento en la iglesia, when I saw the vision of, of God putting a foundation in the church, yo dije en mi corazón, I have to work a little bit harder. Now. I said in my heart, tengo que trabajar un poco más fuerte ahora. Empecé a trabajar en más oración. I began to work more in prayer. Y empecé a orar a trabajar en más oración. I began to work in more prayer. Y empecé a estudiar la palabra más. I began to, to study the word more. ¿Qué es la iglesia que muchos aquí en Brooklyn necesitan? What is the kind of church that many of here in Brooklyn need? I'm going to speak about, about the church that people need here in Brooklyn. La iglesia que Dios que Dios necesita aquí en Brooklyn. La iglesia que la que que Brooklyn necesita. The church that Brooklyn needs. Is a church that is committed. Es una iglesia que está comprometida. It's a committed church. Es una iglesia que está ah, comprometida. When you hear your pastor. Cuando escuchas tu pastor. Hablando de that he has made a commitment to Panama. That he fue a that, hacer un compromiso you know, con so Panamá. To, to feel secure. Para hacerte seguro. Siéntase seguro. Feel assured because you have a pastor that is committed to you. Now commitment. Ese, ese compromiso. You can use in your family. Lo puedes usar en tu familia. You know, you know what your family needs. Sabes lo que tu familia necesita. Commitment. Es compromiso. Com com comprometido. Que el padre, el, el padre comprometido con la esposa. La esposa comprometida con los hijos. Una familia comprometida. Una iglesia con una familia comprometida. Es una familia fuerte. Es una familia que, que, que puede pasar toda clase de adversidad. Why? ¿Por qué? Porque están comprometidos. Commitment. Sí, Commitment is what the, what the Church of Brooklyn needs. Siendo comprometido es la es la tipo de you, you iglesia que Brooklyn here? necesita. ¿Sabes por qué estás aquí? Because you see that here is commitment. Porque tú ves que aquí hay compromiso. Then commitment is what we're looking for. El compromiso es lo que estamos buscando. Commitment gonna make a strong church. Siendo comprometido nos va a hacer una iglesia fuerte. And this church is strong. Y en esta iglesia está fuerte. I see that this church is strong. Veo que esta iglesia está fuerte. And you know what is strong? Y sabes por qué es Because fuerte? Your commitment. Por, por su compromiso. For tu compromiso. For your, dale un your aplauso commitment. a Dios por el compromiso. Give the Lord a hand for your commitment. Give her the, yeah, dale un aplauso a Dios Give por el compromiso. Give the Lord a hand for your commitment. Commitment. Compromiso. Commitment, hallelujah, uno de los ingredientes. Compromiso is one of the greatest ingredients. Or maybe the materials. Or, or the materials, the materials. That we're going to be used in vamos a estar building. usando en, en edificando. Because if you notice in the scripture. Porque si tú ves en las escrituras. La idea de formar la iglesia nació en el corazón de Dios. The idea of forming a church was born in Jesus Christ. But then Paul speaking to the Corinthians. Y después Pablo habló a, a los corintios. He said, I'm going to just put the foundation. Y dice, tienes que poner la fundación. And then you're going to start building. Up. Y después van a empezar a edificar. Commitment. Compromiso. No solamente commitment, hermano, And not just commitment, brother. But faithfulness. Pero ser fiel. Loyalty. Ser leal. Estas cosas, hermano, son los materiales See, que tú usas para la iglesia. The materials that you use que for te the pueden church, ayudar en tu casa. To be able to help you at your house. No, no, a husband that is loyal to his wife. Que está leal a husband a that is loyal to his family. Un, un esposo que está leal ah, a un su esposo, familia. Un esposo leal. A husband that is loyal. Ah, una esposa fiel. Uh, Aleluya. Eso hace una familia is fuerte, hermano. Aleluya. Un esposo fiel. Una esposa leal. Una esposa comprometida. Un padre comprometido. Para criar unos niños fuertes, hermano. Now commitment is commitment. Hallelujah. 
compromiso es el carácter See, de Dios. Commitment is, is the character God is committed God. to us. Dios está comprometido a nosotros. No, cuando, cuando nosotros tomamos en el carácter Now, de Dios, when we take in the character entonces nosotros nos ponemos en el compromiso de nosotros una iglesia fuerte. And being committed and building a strong church. Y hará de nosotros una familia fuerte. And it will make of us a strong family. We need to give, we, we have to give the people in, Blue, in Brooklyn what the people of Brooklyn need. Tenemos que dar a la gente de Brooklyn lo que la gente de Brooklyn necesita. Y lo que la gente de Brooklyn necesita es And alguien, alguien comprometido con ustedes. Is someone that is committed to them. Man, you know, cuando nosotros miramos, man, you know, yo, yo, yo estaba uh, tu, uh, mirando a tu pastor ahorita. When we look and I see your pastor now. Regresa de un poco, de, regresa de Panamá. He hermano. comes back from Panama. No se siente bien, está enfermo. He, he, does, he doesn't feel, he might not feel so well, he may be Feeling sick. sick a little bit under the weather. But here it is. Pero aquí está. And then you know the man that's commitment. Dice, eso es el comprometido. I would love to have a pastor like Yo this. Yo me amaría a tener un pastor así. Yo quisiera así. tener un pastor I, así. I would love to have a pastor like this. Y lo tengo, aleluya. Y lo tenemos. Nuestro pastor Sonny está comprometido con nosotros y us. con la iglesia, hermano, aleluya. Mira, hermano, aleluya, dame decirte. Let me tell you. La idea de una iglesia nació en el corazón de Dios. Was born in Jesus Christ. Y aún alcance victoria. Victory, también nació en el corazón de Dios. Was born in the heart Fue la idea de Dios de levantar una, una iglesia para las familias heridas. Nació en el corazón de Dios todo esto que está pasando aquí. Todo esto está en la idea de Dios. This is the idea of God. Él quería tener una iglesia para las personas heridas de Brooklyn. Él quería tener una iglesia para las familias afectadas. Y aquí estamos, hermano. But the commitment of your pastor, the the compromiso de los líderes, the compromiso de usted, the compromiso de la iglesia, es lo que nos ha constituido la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y la iglesia que Brooklyn necesita en este tiempo y en esta hora. Commitment. Compromiso. Faithfulness. Ser fiel. Loyalty. Ser leal. Son las cosas que necesitamos para. Are the things that we need. And you have it, and God's going to give it. Y lo tienes, y Dios se los va a dar. Gente dedicada a la obra. People that are dedicated to the work of God. A church without commitment. Si en una iglesia sin compromiso. Nadie la desea. No one desires Who that. Who want to be in the church? Quién quiere estar en una iglesia? Donde no hay compromiso para nadie. Where there is nadie. no commitment from nobody. Quién quiere estar en una iglesia? Who wants to be in a church? Donde no hay unidad. That there is no unity. Quién quiere estar en una iglesia donde no hay dedicación? Quién quiere estar en una iglesia donde no hay arduo trabajo, trabajo duro? Quién quiere estar en una iglesia? Who wants to be in that kind of church? Muchas, muchas veces de lo que la gente huye. Many times what the people run away from. That's what they need. Es lo que necesitan. Una iglesia sin compromiso. A church without commitment. Nadie la desea. No one desires it. Una iglesia sin compromiso. A, a church without Not commitment. Make any difference. No va a ser una diferencia. Cuando, cuando usted ve una iglesia. When you're in a church. Haciendo una diferencia. Making a difference. Usted ve una iglesia. You're a church. De compromiso. That is committed. Que yo te pido a ti, aleluya, que hagas un compromiso. That's why I'm telling you to make a commitment today. Our ministry has been great. Nuestro ministerio ha sido grande. Por gente que han sido comprometidas. Because of people that have been committed. Todos nuestros líderes, ancianos, fundadores. All of our leaders and our elders and our founders. Todos han estado comprometidos con la visión que Dios nos ha dado. They've all been committed to the vision so that God has given us. So we have, we have the right to, to ask you to be committed. tenemos derecho de pedirte el compromiso. Porque Cristo Jesús hizo compromiso contigo. La Biblia dice cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo dio su vida por nosotros. Hermano, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo dio su vida por nosotros. So aquel que se Comprometió contigo. He committed himself to you. Que te comprometas con él. So now we tell you to get committed to him. Can someone give a round of applause to the Lord? La idea de levantar una iglesia es toda de Cristo. See, to build a church Esto is no all es of idea. God. Esto aquí no es idea de hombre. This, this is not an idea of man. Esta no es la idea del pastor Eddie. This is not an idea of pastor Esta Eddie. Esta no fue la idea ni aún del pastor Sonny. This wasn't even the idea of pastor Nosotros Sonny. Nosotros nos hemos comprometido con la idea de Dios. But we've been committed to the idea of God. Nos hemos comprometido con el plan de Dios, hermano. with the plan of God, my brother. Sí. Y ahí es que está la diferencia. And that's where the difference is. La idea de la visión de alcance victoria nació en el corazón de Dios. A victory which was born in the heart of God. 
And then, por eso es que yo te hablo. Y después, Porque right yo now, te estoy pidiendo a ti cuando te hablamos de que te comprometas. Because when we you know, speak about getting committed, when we asking you for your commitment, te pedimos a ti por tu compromiso. We asking your commitment to the things of God. Te pedimos tu compromiso por las cosas de Dios. Deja las cosas de Dios It's que te pedimos que tú pongas tu compromiso. For your commitment. Yo nunca había puesto mi mano en cosas santas. In, in I have never put my hand in, in holy things. Yo nunca había puesto mi mano en cosas limpias. In, in clean things. Ahora te la, esta es la primera vez que yo puedo decir que me he comprometido en algo que es limpio, en algo que es puro, y en algo que es pure. Dios, en algo que es Dios. Entonces con eso es que yo me quiero comprometer. And that is why I want to get committed. El compromiso debe de ser claro. See, being committed needs to be clear. Para levantar una iglesia de moralidad. To be able to lift up a church of morality. We need to build the church of tenemos que levantar una iglesia de moralidad. We need to build the church of morality. Primera de Corintios 1:10. 1 Corinthians 1:10. No dice así. It tells like this. Les suplico hermanos. I plead you my brothers. Did God have to plead with you? Dios tiene que suplicar con nosotros. Usted no va a suplicar Dios. Mira lo Is que mira como Pablo gonna, gonna le habla. With us? Te suplico hermanos See, en I, el nombre I, I de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesus todos Christ, vivan en armonía. Que no haya división harmony, entre ustedes. Sino que se mantengan unidos en el mismo pensar. Y en el mismo propósito hermanos. Esta es la palabra de Dios. Dios pidiéndonos a nosotros. Que nos mantengamos unidos en el mismo propósito. En la misma visión. Aleluya. Que sigamos la trayectoria. El camino que Dios ha preparado para nosotros como iglesia y una church, vez que nos hayamos preparado para la iglesia just commit yourself to it que te comprometas con él comprometas entonces con esto de Dios to him. no te estamos pidiendo que hagas nada sino que te comprometas aleluya con el plan divino de Dios hermano que te comprometas con Dios que te comprometas con Dios ya cuando tú te comprometes con Dios tú te comprometes con la iglesia y cuando te comprometes con la iglesia te comprometes con la familia cuando tú eres fiel a Dios tú eres fiel a la iglesia y también eres fiel en la familia cuando tú eres leal a Dios To God, you are loyal to the family and you are loyal to the church. And so the principles of God are applied here and they begin to apply and when we lift up a strong church you will also lift up a strong church. family. Lift up the principles of God. When we lift up a strong church you will also lift up a strong family. It applies the principles of, in, in God. Are you guys with me? Are you guys here? Compromiso. Cuando hay un gran propósito, when there's a great purpose, se necesita, uh, se necesita de, 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 we need, uh, a mí cuando, let's say, vamos a decirlo así, let's say it like this, mira, cuando hay un propósito grande, when there's a great purpose, no tenemos tiempo para discutir cosas pequeñas, we don't have time to discuss small things, porque tenemos un propósito grande, because we have a great purpose, can you see it? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que Dios está haciendo en esta iglesia? ¿Pueden ver lo que Dios quiere hacer aquí? Hermano, Dios quiere hacer algo aquí grande en esta iglesia y en tu familia. So cuando hay un propósito grande, no tenemos tiempo para perder discutiendo cosas pequeñas. Por eso es que mucha gente dice, aleluya. Por eso es que mucha gente dice, ay, y no me saludaron. Y hermano, no tenemos tiempo para cosas pequeñas porque tenemos un propósito grande. Aleluya. Entonces We crece have, tu so, mentalidad so Aleluya, grow, crece amen. tu mentalidad Crece tu propósito Crece tu compromiso purpose. Y verás que tú también serás parte De cosas grandes y maravillosas Que Dios quiere hacer contigo Y con la iglesia Proverbios 28, 18 Dice que cuando no hay visión El pueblo Cuando no hay visión El pueblo perece cuando no hay visión en todo el mundo quiere ir en diferentes direcciones. When there is no there's no vision in the entire world, they want to go in different directions. There is no purpose. Everybody can do whatever they want. Todos pueden hacer lo que les dan la gana. Because there is no purpose. Porque no hay propósito. Pero cuando hay un propósito, hermano. there's purpose, brother. Pero cuando hay una visión, hermano. When there's a vision, my brother. Y cuando Dios nos ha dado algo que hacer. Cuando Dios nos da algo que hacer. Something to do. Dios trae el plan con ellos, hermano. God brings the plan with it. Dios trae el plan con ellos. God brings the plan with it. Entonces tenemos que seguir la dirección del plan de Dios. The direction where God wants us to go. We are an outreach. Somos alcance. We are an outreach. Somos alcanzando. That's what we are. Es lo que somos. 
That's why we need to be in the streets. That's why we need to be in the world. Because we need to be in the world. Because we need to be in the world. Because we need to be in the world. we need to do. Now the purpose it reduces frustration. Proverbs 26. Isaiah 26. In that day we'll sing the song in Judah. We have a strong city. Como un muro, como un baluarte, Dios ha, ha interpuesto su God has salvación. Put his salvation. Qué lindo el día que cantemos el, el, el himno. Que todos How good juntos nos levantemos y cantemos el coro. Somos fuertes, somos fuertes, somos grandes, somos poderosos en Dios. Aleluya. Y cantemos el coro. Dios nos ha salvado. Aleluya. Somos salvos en el Señor. No solamente en el verso 1, sino que en el verso 1, pero en el verso 2 dice: Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene. Que se mantiene, ¿Cómo se mantiene fiel? Gente que se mantiene People fiel. Queremos abrir la puerta de este lugar para que entre gente aquí. Reciban el toque de Dios. Sean salvados. Sean perdonados. Y luego se mantengan fieles. A Dios y fieles. A la iglesia. Aleluya. Y en el verso 3 dice: Aleluya. Y, y, y el carácter. Y de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque Dios confía. Mira, hermanos, aleluya. Cuando hay. Cuando hay when the purpose is reduced se reducen las frustraciones. the frustration is also reduced Why? ¿Por qué? God gonna give you peace Dios te va a dar paz. ¿Cuántos quieren paz? How many want peace? Listen, mira, yo quiero paz aquí. En, yo quiero paz en la iglesia. I want peace in y cuando my llego a mi casa, yo quiero paz en mi casa. Y cuando donde quiera que yo vaya, yo quiero vivir en paz. Yo quiero salir de mi casa en paz. Y quiero entrar en paz. Yo quiero vivir en paz. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Y la vida es bienaventurado. Los pacificadores. And what to those who are in peace? Gente que busca la paz. People who seek peace. Entonces van a entrar gente de todas las naciones so por esa puerta. Van a recibir a Cristo. Van a entrar Christ. y van a recibir perdón and de pecado. Se sentarán en la iglesia. Recibirán paz. Y serán fieles. And they will be faithful. Y serán fieles. And Señor. they will be faithful. Claro propósito no solo define lo que Dios desea hacer. See a purpose is not just what defines what God wants to do. Pero también define lo que tú no tienes que hacer. But it also defines what we have to do. You know, you know, yo, yo I feel like in Philadelphia. I waste a lot of time doing what I'm not supposed to be doing. And then when God brings a purpose. Reduce la frustración. He reduces the friction. And, then no solamente te enseña lo que no debes de and hacer. not only shows you what, he's, what you're not supposed to do. Sino que también tienes que aprender lo que tienes que hacer. But he also shows you to learn what you need to do. Hay muchas personas en muchas iglesias. There's a lot of people in, in a lot of churches. Especialmente en las iglesias tradicionales. And especially in the traditional churches. Que se dedican, pastor. They dedicate themselves. A lo que no tienen que hacer. To the things that they don't need no to do. Of the things they no shouldn't falta, do. No falta, don't put on no this, don't put on that. No you can't put this, you can't put the other, you can't put... And they dedicate to what they, no hacer, to what they don't have to do, hermano, but they forget what they have to do. They forget that to have to see souls, they forget to go and evangelize. They forget about the world. They know that the purpose is not in doubt because they do what they do. But they forget what they have to do. And God wants you to know what you don't have to do. But he also wants you to know what you have to do. You need to understand both para que tú tengas so that you can do and have perfect peace. A clear purpose it allows you to get concentrated. Pablo dijo, pues yo olvidándome de las cosas que están atrás. Forgetting of the things that are in the past. Yo me extiendo hacia el blanco las cosas que están atrás. I extend myself to the things that are in front of me. Cuando la iglesia tiene un propósito. See, when the church has a purpose. Nos permite concentrarnos. We, they, it allows us to get concentrated. See, church, this is what we need. Tenemos que concentrarnos en esto. Sometimes your mind. Sometimes your mind. Now, right now, I'm talking here, and you're thinking about beans and food. And I'm here. I'm to do this. I'm to do that. But stay focused. 
Enfócate, hermano, lo que estamos hablando. Cuando te dicen, a ver, enfócate, aleluya. Enfócate, porque aquí estamos hablando palabras de vida eterna que te van a ayudar a ti aquí y te van a ayudar a ti en tu casa. Enfócate, hermana. Enfócate en Cristo. Enfócate en lo que estás oyendo. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Enfócate. Tell your brother, focus, focus, come on. Pablo dijo, yo voy a poner mi energía en lo que está para adelante. Paul said, ¿sabes cuánta gente you know, con, con todo respeto? ¿Sabes cuánta gente? You know how many people with all the respect? Mira, usted lleva tres años ya. You have three years here already. Maybe five. Quizás cinco. Thinking de la ofensa que el pastor te hizo. Been thinking about the offense that pastor la, la, la ofensa que te hizo la pastor. The offense that the la, pastor's la ofensa que te made. hizo la... Mira, hermana, yo te voy a decir la verdad. Sal, salte de ahí ya. Get out of there already. Man, salte de, salte de ahí ya. Get out of there Porque está perdiendo tiempo Because precioso. Time, está perdiendo time. tiempo. Es más, algunos de ustedes están echándose para atrás por la ofensa de un hermano. Y lo que está pasando es que como no estás enfocado, no estás pensando en extenderte a las cosas que están adelante y te mantienes enfocado en las cosas de atrás. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el enfoque Cristo te quiere usar y te God necesita Cristo necesita tu compromiso tu fidelidad y tu lealtad no te enfoques más y te Don't quedes estancada en las cosas que pasaron the of the past. por eso por eso todos estos hombres que están aquí I like this guy yo veo el pastor el pastor viene los pobres pa 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 y lo regaña hermano y no se le daña el corazón they don't get hard and no, no, no se amargan ellos no se amargan con el pastor cuando They're el pastor los corrige no se amargan con el pastor when, cuando el pastor when, when el la, ¿sabes por qué? porque la mentalidad Why? de ellos está enfocada en las cosas que están adelante hermano no en las cosas que están atrás enfocándose como Pablo a las cosas que están adelante así no importa lo que la pastora diga ni nadie diga en la iglesia a ver tú no te hieres tú no te ofendes ni te quedas atrás ni te echas para atrás porque tú estás enfocado el propósito te enfoca el propósito te enfoca Purpose makes you focus. Glory to God. Glory to God. Te concentra. It concentrates you. Si las cosas principales and the main things tienen que tratarse they need to be worked on como cosas principales as main and concerns. Las cosas principales see the principal things pierden el poder lose the power in the purpose of life en el propósito de vida cuando las cosas primeras when the when priorities first are first things, things no se tratan are not dealt with como cosas primeras as first things let me see if I can say it better let me see if I can say it better las cosas importantes the important things tienen que tratarse They need to be treated como cosas importantes. As important things. Cuando las cosas importantes When the important things no se tratan como cosas importantes, like important things, pierden el poder, it loses el valor power, it loses y el propósito de la vida. It loses its value in hermano, life. Escúchame bien. Si hear me well. Es tu familia importante para ti. Is your family important for you? So tú tienes que tratar tu familia como que tu familia es importante para ti. As your family is important to you. La iglesia es importante para ti. The church is important for you. Entonces tú tienes que tratar la iglesia como que la iglesia es importante As if the church was important to you. Las cosas See, no when the important things aren't, aren't treated as if they were important with value, then they lose its value and purpose in life. Go into the direction that the church is going. Sigue la dirección de la iglesia. Follow the direction. Some of you are going to be disarrayed. And you don't want to follow the 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 the, the The path that God has given the church. La tiene un claro, When the church has a clear vision and a clear purpose, they have cooperation. They have cooperation. Yo me propongo hacer un fundamento para para edificar una iglesia, hermano. So I, I propose Saludable. myself to do and have a great foundation, a healthy foundation. Ezra capítulo 10 y verso 4. Ezra chapter 4. Chapter 10. 10 verse 4. Levántate pues. Rise up then. Levántate. Rise up. Pues esta es tu responsabilidad. For this is your responsibility. Nosotros te apoyaremos. And we will support you. Cobra ánimo. 
get, have strength y pon tu mano en la and put your hands to the plow. ¿Sabe qué? Cuando hay un claro propósito, la See, gente quiere cooperar. When there's a clear purpose, people want to work. Si tú no quieres cooperar con and, la iglesia, and if you don't want to cooperate with the church, no, tienes que preguntarte qué, qué, qué es el problema. You need to look at yourself and ask, Quizá what's the no problem? Maybe the church isn't important to you. Quizá tu familia no es importante. Maybe your family is not important to you. Quizá el llamado de Dios no es importante. Maybe the calling of God is not important to you. Entonces tú tienes que averiguar qué es lo que sucede. So you need to see and, and find out what's going on. Porque nosotros estamos preguntando que te, que te envuelvas en esto. And we've been asking you to get estamos involved with this. Estamos pidiendo que toda la iglesia, que toda la iglesia, asking all of you, estamos all of you, to get committed to the church. Que se comprometan con la iglesia. We need you. The necesitamos. El pastor te necesita. The pastor needs you. The pastor had a vision. The pastor tiene, tiene una, una visión. He has a great vision. Necesita un grupo de gente. And he needs a group of people. Que digan como le dijeron. They're saying like Ezra said. Manos en la obra, pastor, Put the hands to plow, que pastor. Estamos contigo because we are with you. Cuando hay un claro propósito. When there's a clear purpose. Existe, existe la cooperación. Cooperation exists. Compromiso es bueno. Good comp being committed. Commitment is good. Commitment is good. Commitment is good. Compromiso es bueno. Compromiso bueno. Commitment is good. <laughs> Commitment is great. El compromiso es bien. Great. Muy bien. I tell them. Yo le digo, you know, they will love you. De amaría. El pa, el, el, el pastor, 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 love you. Pastores te aman. Aman, los, los pastores aman gente de Pastors pastor. love people that are committed. Love them, love los them. aman, los they, aman. They give their life for them. De, 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 de su vida, vida por ella. ella. See, Jesus loves the people of commitment. Jesus loves the people that, that love his work. He loves them. Commitment is good. It's muy bien. It's great. In Proverbs 11.22. El que madruga para el bien. He who wakes up early for the good. Imagine what the Bible is saying. I'm going to wake up this morning and Me I'm going to do good. Esta y voy a hacer bien. Yeah. 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 How many have work? I'm going to see that you know that person that comes con una actitud de trabajar. To help you in the day. Te voy a cooperar contigo. ¿Cómo te sientes de esa persona? ¿No lo quieres? Don't you love him when that person gets here? Because this brother says he's a good worker. He comes and he says he's going to help me. He's going to help me to do the day. Todo el mundo ama a un buen trabajador. The world loves a good worker. See, the Bible says that he who wakes up to do good The one who is behind bad is, 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 another, is another case. El mal te va a the being bad, the, the el wrong mal is going to tire you. The wrong Levántate is going to tire you. Rise up and, and look for, and seek Pero for the bad because you're going to see that it's going to get tired. But rise up one day to do the will of good and you will see. Your, your children are going to love you. When you, they see the good that you are, the good father that you are, they're going to love you. When they see the good mother that you are, they're going to love you. When they see the, the good Christian you are, they're going to love you. They're going to respect you. The world knows, loves the people who do the good. The whole world loves that kind of people. The whole world wants to be surrounded by these kinds of people that are committed to the good, committed to the good, people that are committed, people that are loyal, people that have Faithfulness, hermano, gente buena, hombres buenos, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres del reino, hombres y mujeres, aleluya, que aman a Dios y que aman a Cristo. Todo el mundo quiere estar al lado de personas así. Buena voluntad. Being in the will. And then, segunda de Corintios, y con esto termino. And then, second Corinthians, I end with this. Trece, trece cinco. Thirteen five. Examine yourself. Examine yourself to see if you have faith. No. Le lo say it again. Examine yourself. Examine yourself to see if you are in faith. It's not that you have faith. 
No que tengan es, fe. Es si estás en said, if you are in faith, ahora examine yourself now si to see if you're in faith. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes. Don't you guys see Jesus Christ is in you? A menos que fracasen. Unless that you fail, is that he's outside in this test. La prueba que estamos hablando aquí es la prueba de la fe. The 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 test that we're seeing here is a test of faith. Hay una hay una hay una prueba que Dios te quiere dar. See there's a test that God wants to give you. Es la prueba de la fidelidad. Es la prueba de la lealtad a Dios. Es la prueba de la lealtad a Dios. Y yo me prometo que yo no quiero fallar en esa prueba. And you say that God, I don't want to fail you in that area. Yo no soy el mejor pastor de Victoria. I am not the best pastor of Victoria. Pero aquí estoy. But here I am. Hallelujah. Yo quizás no sea el más comprometido. I may not be the best committed, but here I am. Y pasan los años, aleluya. And the years may pass, and here I am. Yo quiero ser comprometido a mi iglesia. Como cantábamos ahorita en este corito. As we church, as we sang here in church. Yo fui a la iglesia ayer, ayer por la mañana. I went to the church yesterday in the morning. Y la iglesia estaba completamente vacía. And the church was completely empty. Estaba bien calladito. It was very quiet. Y yo me senté en la silla de atrás. And I sat there in the back seat. Me acuerdo que yo le dije a yo no dije nada a Alex. And I told Alex. O alguien que estaba con or somebody that was with me I told him I can live without this place no puedo vivir sin este lugar I can't no puedo church I can't no puedo vivir sin la iglesia I can live without her no puedo vivir sin ella no puedo vivir sin ustedes I can't live without you guys I can't no puedo este lugar se ha convertido en mi vida this place has become my life this is my life esta es mi vida la iglesia es mi vida the church is my life God has taken me out of the bad and he judged me in the good and the church is my life I can't live without it I've learned to love the church I learned to love the vision I learned to love my pastors Sometimes I ask, I want to give more. Ustedes que son jóvenes, men, tienes su, toda su vida adelante. A veces quiero ser más, pero me levanto en la mañana y no tengo la energía. Y a veces I say, ¿por qué no di mi vida a Cristo? cuando era joven ¿por qué gasté mi, mi, mis años mejores en las calles doing the things that weren't right and now that I want to serve God I don't have the, the same energy young pastors comprometense a Dios get committed with Jesus do the good seek the truth God will love you. Te bendecirán. Y te usará. Están listos. Now, examínense ustedes, dijo Pablo. Now, examine yourselves, Paul said. Have you been faithful? ¿Han sido fieles? What happened? ¿Qué ha pasado? What hurt you? ¿Qué, qué te dolió? ¿Qué te echó para atrás? What has pulled you back? Why you don't let God to heal you? Por qué no dejas que Dios te sane? And then you come back. Y después regresas. And be that committed person. Y ser esa gente, esa persona comprometida que eras. Póngase de pie. Why don't we all stand? Why don't we all stand? A veces la gente. La gente viene a mi iglesia. Sometimes people come to my church. Y se van a veces de la misma manera que vinieron. And they leave the same way they came in. Porque ellos vinieron porque querían escuchar algo. Because they came wanting to hear something. Que los hiciera sentir. That will make them feel. Y yo les prediqué algo. And I preached to them something. Que los hace actuar. That made them act. Yo sé lo que quiero. We know what we want as a church. We want to live completely by our emotions. 
I don't want all the time the pastor just try to make us get goosebumps. If you guys want to, if you guys want goosebumps, then go inside a freezer. That's all. But here, pero pero hoy aquí Dios te Dios te está llamando. God is calling you. Porque te quiero usar aquí en la iglesia. Because he wants to use you here in church. Y los principios que vas a aprender aquí. And the principles that you're going to learn here. Los vas a llevar a tu casa. You're going to take him to your house. Yo no aprendí a ser fiel en mi casa primero. I never learned to be faithful in my house. Yo no aprendí a ser leal en mi casa primero. I learned to be loyal in my house first. Yo no aprendí a ser prometido en la casa primero. Yo aprendí todas esas cosas en la casa de Dios. Y cuando aprendí en la casa de Dios, a ser comprometido, a ser leal, a ser fiel, a ser entregado, aleluya. Entonces cogí Gracias por haberse quedado con nosotros durante esta prédica. Sabemos que Dios le habló a su vida a través de su palabra y le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Haga like, se suscriba y comparta este video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.